Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de razón de cambio aplicado hacia la física. Entonces nos queda la velocidad de una partícula que se desplaza a lo largo del eje X está dada por la ecuación B igual de velocidad a X elevado a la 2 tercios. Allá la aceleración de la partícula cuando esta se encuentra en X igual en 27. Entonces veamos. Lo primero que nosotros debemos hacer es tomar nuestra ecuación B es igual a X a la 2 tercios Como nosotros debemos saber la variación o queremos saber la variación nosotros o la razón de cambio vamos a derivar en forma implícita con respecto al tiempo Entonces nos queda que la derivada de B con respecto a T va a ser igual a Derivamos 2 tercios, entonces acá nos baja a multiplicar dejamos la misma base y restamos 2 menos 3 menos 1 sobre el mismo denominador por la derivada de x con respecto al tiempo perfecto pero sucede algo importante de x de t es exactamente lo mismo que b b es igual a de x de t es decir la velocidad entonces nos queda que db de t, db con respecto a dt va a ser igual a 2 tercios de x a la menos 1 tercio por dx de t. Y dx de t en este caso, ¿quién es? B. Pero ¿quién es B? Entonces nosotros apreciamos que B es igual a x a la 2 tercios. Entonces db de t de b de t va a ser igual a 2 tercios de x a la menos 1 tercio por b que en este caso es x a la 2 tercios realizamos las operaciones algebraicas correspondientes y veamos la misma base x entonces simplemente operamos exponentes como tienen el mismo denominador entonces lo único que hacemos es 2 menos 1, 1 entonces nos da que de b de t, de b de t va a ser igual a 2 tercios de x elevado a la 1 tercio. Perfecto. Entonces ya tenemos el cambio de velocidad con respecto al tiempo, que corresponde a quién? A la aceleración. Pero ¿en dónde? Me dice que es en x igual a 27. Entonces reemplacemos. De b de t va a ser igual a 2 tercios de x x vale 27 entonces reemplazando aquí nos queda 27 a la 1 tercio a la 1 tercio entonces db de t es la aceleración viene a ser igual a 2 tercios por la raíz cúbica de 27 y a viene a ser igual a 2 tercios por recordemos que la raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 por 3 me da 27 entonces 3 podemos simplificar 3 con 3 porque se encuentran multiplicando entonces me queda que la aceleración viene a ser igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado y así hemos encontrado la aceleración de la partícula en x igual a 27. Esto es Miller Matemáticas. Estudia, practica, aprende y cada día serás mejor. Chao.